हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का वर्कशीट नंबर सेवेंटी नाइन डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा साइंस का वो जो वर्कशीट है जहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा ये चैप्टर है और एसर्टीन्स एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है एसर्टीन्स एंड रीजन टाइप क्वेश्चन बच्चों क्या होते हैं जहाँ पर ना आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वन इज एसर्टीन एंड अनदर इज अनदर वन इज रीजन ठीक है बच्चों तो uh, देखो एसर्टीन क्या होता है तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है या तो उसके बारे में फैक्ट होगी या ओपिनियन होगा बट नॉट नेसेसरीली ट्रू मतलब कि हमेशा वो सही रहे ऐसी कोई बात नहीं है रीजन क्या होता है अ स्टेटमेंट सपोज टू जस्टिफाई द एसर्टीन बट नॉट नेसेसरीली ट्रू और रीजन बच्चों इसका रीजन ठीक है ये चीज़ होने कोई से भी फैक्ट होने का रीजन यहाँ पर होता है तो हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं एक एसर्टीन दे रखा होता है जो भी जो कि एक सिंपल सा किसी चीज़ की स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट का रीज़न जो कि यहाँ पर दे रखा होता है तो हमें ये बताना होता है कि वो चीज ट्रू है हमारे पास ना बच्चों चार तरह के ऑप्शन आते हैं सबसे पहला ऑप्शन आता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू मतलब कि ए भी ट्रू है ये जो बोला गया ये जो एसर्टीन बोला गया वो भी ट्रू है आर भी ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्टीन और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है एसर्टीन की वो करेक्ट है दूसरा होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी एसर्टीन मतलब दोनों में बातें तो सही लिखी हुई है बट ये यहाँ पर इसका रीजन नहीं होता ठीक है उसके बाद ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू तो बच्चों आपके पास इस तरह से चार क्वेश्चंस होंगे ठीक है आपके पास इस तरह से चार ऑप्शंस होंगे क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मैं चार ऑप्शंस में से आपको किसी एक ऑप्शन में टिक करना होगा ओके तो ये चार ऑप्शंस बच्चों मैं हर बारी आपको बताते रहूँगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी पे टिक कर देना तो फिर आपको उस तरह से करना है क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस डायरेक्टली नहीं दे रखे बस एसरटेन और रीज़न दे रखा है ठीक है तो यहाँ पर हमें पहले तो एक एग्जाम्पल दे रखा है सबसे पहले एसरटेन दे रखा है कि द वेस्ट फ्रॉम अ पेपर फैक्ट्री कंटेन हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी शुड ट्रीट द वेस्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस बिफोर डिस्पोजल टू मेक इट सेफ तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो वेस्ट होता है ना पेपर फैक्ट्रीज में कई वेस्ट मतलब जितने बार जितना भी तरह का कचड़ा ठीक है कचड़ा हो गया केमिकल्स हो गए और घास फूस जितनी भी चीज़ें गंदगी होंगी वो सारा क्या होता है हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है तो बोले रहे इस कचड़े को पानी में बहाने से पहले हमें इसमें बेस स्ट्रॉन्ग बेस मिला देना चाहिए ताकि ये ना न्यूट्रल हो जाए तब हम इसको पानी में भी फेंकेंगे तो पानी सेफ रहेगा तब पानी को इतनी दिक्कत नहीं होगी या कहीं पर भी आप मिट्टी में भी फेंकोगे तो मिट्टी जो है बंजर नहीं बनेगी उपजाऊ रहेगी तो ये बात तो बच्चों बिल्कुल सत्य है अब रीजन ट्रीटिंग इट विथ सॉल्यूशन हाइड्रोक्लो हाइड्रो ऑक्साइड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड तो बच्चों ये रीजन क्या ये रीजन इन्होंने सही बताया तो आंसर इज आंसर इज यस ठीक है तो आप यहां पे क्या लिखोगे करेक्ट आंसर इज ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्टिन तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा था कि फैक्ट्री में हा हाई अमाउंट का केमिकल जो होता है उसमें कई तरह के हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं तो हमें उसको फेंकने से पहले बेस डाल देना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस आप डाल दोगे तो एसिड बेस आपस में मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमें पता ना एसिड प्लस बेस बराबर क्या होता है एसिड प्लस बेस बराबर आपका यह सॉल्ट एंड वाटर होता है और इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ठीक है तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर उन्होंने रीज़न क्या बताया ऐसा रीज़न इसलिए ऐसा करने से हमारा क्या होगा तो इस इसलिए ऐसा करने पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा एसिड का तो हमारा इस तरह से आप ए पे टिक कर दोगे तो ये हो गया आप यहाँ पे जस्टिफाई फॉर द आंसर लिख सकते हो बट यहाँ पे क्वेश्चन में जब तक बोला नहीं जब तक आपको करना नहीं है ठीक है तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक व्हेन एडेड इन वाटर आइजोजाइंस फॉर्मिंग हाइड्रोजन एंड आप इसे लिख लेना बच्चों आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे सीधा रिएक्शन बता देता हूँ कि एस का अगर मैं बेस के साथ बच्चों क्या करूँगा एस का अगर बेस के साथ मैं रिएक्शन करवाऊँगा तो वो क्या होगा तो वो हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा तो देखो यहाँ पर एस क्या है एस एक एसिड है ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और आपको मैंने बता दिया कि जब भी एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो वो वाटर सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा ठीक है तो वाटर और ऊपर में मैं
कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आगे करवाने वाला हूँ कि सबसे पहला प्रश्न है हमारा एसेटीन द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू दी वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टेरिंग तो बच्चों एसिड को ना हमें स्लोली वाटर में डालना चाहिए और वो जो आपकी बीकर होता है उसमें जो स्ट्रिंग होती है उसको कंसिस्टेंट मतलब कि मूवमेंट डालनी चाहिए ठीक है फिर रीजन बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इज इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है एकदम से आप डालोगे तो ना मतलब कि एकदम से आप डालोगे तो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ठीक है तो देखो यहाँ पे एसरटेन जो दे रखा था और रीजन जो दे रखा था तो यहाँ पे आप इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बहुत इसमें आंसर आप लिखो लिखिएगा बहुत ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरटेन ठीक है तो यहाँ पे बच्चों पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने बच्चों यहाँ पे ए बता दिया आप इसको एक ए लिख दीजिएगा ठीक है इसके बाद एसरटेन दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस बट नॉट एन अल्कली ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बच्चों तो कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है बट अल्कली नहीं है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता अल्कली कौन से होते हैं अल्कली वैसे ऑक्साइड्स होते हैं वैसे बेस होते हैं जो कि वाटर के साथ सोल्यूबल हो ठीक है तो इसलिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इज इन इन वाटर तो रीजन भी बता दिया रीजन अब इसने पहले तो एक फैक्ट बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड इज बेस बट नॉट अल्कली अल्कली वैसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं बट कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेस है बट वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता तो यहाँ पे रीजन बोल रह, बोला जा, जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज इन इन वाटर तो यहाँ पे बच्चों देखो ये वाला जो है आपका इसमें क्या होगा तो यहाँ पे आप सी वाला सी वाले पर टिक करोगे क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ए तो ट्रू है बट आर क्या हो गया यहाँ पर आर इज फॉल्स ठीक है ठीक है बच्चों तो सी वाले पार्ट पे आप यहाँ पे टिक करोगे कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तो सी वाला पार्ट आपने यहाँ पे टिक करना है तो ये क्योंकि बच्चों तो कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका सोल्यूबल होता है ना वाटर में तो ये हमारा सी हो सी हो गया ठीक है तो यहाँ पर सी हो जाएगा ऊपर वाले में ए आ जाएगा अब यहाँ पर थर्ड है एसरटेन देर इज नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर वेन ब्रॉथ इट कॉन्टैक्ट विथ डिस्टिटल वाटर फिर रीजन लिखा हुआ लिटमस पेपर इज यूज टू फाइंड वेदर अ सोल्यूशन इज एसेटिक और बेसिक तो बच्चों देखो अब यहाँ पर तो बिल्कुल सही बात बोली जा रही है ना कि अगर आपका डिस्टिल वाटर में है तो लिटमस पेपर कभी भी चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर कब चेंज आता है क्योंकि लिटमस पेपर बच्चों वाटर को कभी भी चेक करने के लिए तो होता नहीं है वो किसको चेक करने के लिए होता है वो एसिडिक और बेसिक को चेक करने के लिए होता है तो थर्ड वाले में हमारा क्या होगा कि थर्ड वाले में जो फैक्ट दे रखा है वो भी सही है और आपका आर भी है वो भी सही है और यहाँ पर मतलब कि ए हमारा सही होगा बहुत ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरटेन ठीक है तो ये इस तरह से बच्चों ए वाला हमारा हो जाएगा ठीक है तो ये बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन मतलब तीसरा पार्ट हो गया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया तो मैं अब एक बार वापस से बता देता हूँ फर्स्ट वाले में आपका ए वाला आएगा ए ऑप्शन सेकंड वाले में आपका बच्चों सी ऑप्शन आएगा थर्ड वाले में आपका वापिस से ए ऑप्शन आएगा अब जरा आगे कर लेते हैं एसरटीन एच एन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड फिर उसके बाद है रीजन ए स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कम्प्लीटली और एलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है फोर्थ वाले में तो एच एन ट्री एक बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वाटर में कन्वर्ट कर देता है ठीक है हाइड्रोजन गैस को तो यहाँ पे बच्चों फोर्थ वाला जो होगा आपका फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा तो फोर्थ वाला भी ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें ठीक है ए वाला ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ वाले में भी ठीक है तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दे रखे इसलिए मुझे ऊपर बार बार जाना पड़ रहा है तो यहाँ पर भी आप ए लिखोगे इसके बाद एक्सरटेन सॉल्ट आर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन ठीक है सॉल्ट जो होता है बच्चों कैसे प्रोडक्ट सॉल्ट कैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है तो वो एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करने के बाद मिलता है उन एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद मिलता है हमें सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक अब बच्चों यहाँ पर ना हमारा जो पाँचवा है ये गलत है ठीक है अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे सॉल्ट हमारा जो है यहाँ पे सी लिखोगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स क्योंकि सॉल्ट बच्चों ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है सॉल्ट सॉल्ट होता है ठीक है वरना फिर हम अलग से इसके बारे में क्यों पढ़ते हम एसिड और बेसी पढ़ लेते ठीक है ना तो यहाँ पे बच्चों आपका ये जो है ये वाला आंसर क्या आ जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ठीक है तो यहाँ पर बच्चों आपका सी आंसर आ जाएगा फिफ्थ वाले में सी आ जाएगा और सिक्स एसरटेन ऑन एडिंग एच टू टू वाटर द रिजल्टिंग एक्वेस सोल्यूशन गेट कॉ
रिएक्शन हाइड्रोमिनियम आय आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉरोसिव तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा तो यहाँ पे ये सिक्स वाला पार्ट जो है इसमें हमारा ऑप्शन आएगा सी ठीक है सी आएगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स ठीक है तो एक बारी बच्चों सारी चीज़ें मैं वापस से बता देता हूँ आपको सारे के आंसर्स एक बारी वापस से मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट का आंसर ए होगा ठीक है और सेकेंड का आंसर आपका सी होगा थर्ड का आंसर ए होगा फोर्थ का आंसर भी ए होगा फिफ्थ का आंसर बी होगा और सी होगा ठीक है तो इस तरह से आप सारे आंसर्स लिख लीजिएगा और यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ठीक है ना तो ये ऑप्शन है बेसिकली ये क्या है ए सी और ए और सी ए बी सब क्या है तो ये ऑप्शन जो आपके चार दे रखे हैं उसमें से आपको वो लिखना है आंसर ठीक है तो यही था आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर